昌平军在找寻何物？土运军粮的书简。昌平军不必再找了，在下知道书简的去向。在哪儿？给我！延误军粮输运乃是重罪，二位即刻儿行，拿来。李信、蒙恬率军攻楚，昌平军就不联名楚人吗？复楚勿道，大王发兵征讨，不是正合楚人心意吗？给我！秦王既已搁置分封之意，我等为昌平军效力，已徒劳无益。谁说的？时至今日，昌平军还要欺瞒我等吗？出什么事了？何处起火？继续军粮仓里。快昌平军不必惊慌。两万担军粮焚毁，其何足当众？让开！昌平军，何必做徒劳之举？昌平军。昌平军，华阳太后已崩，米姓在秦国根基已失，还请昌平君归附我楚国本宗。胡说！秦法严苛，当年秦惠文王为太子时，触犯秦法，功勋累累的太子傅也是难逃异刑，此事非同小可。我想昌平君比在下更为清楚。昌平昌平君，当断则断。廷尉大人到。大王，叫。陈颖输往李信大军的粮草，有短缺。臣去一趟陈颖。不去。你速命李信和蒙恬合兵一处，拿下他们。诺。怎么，长平君有心事？公子，长平君抓获秦王信使一名。昌平君现在已经归楚，秦王尚且蒙在鼓里，还为秦军督促粮草。相主国，果真能击败李信和蒙恬吗？请昌平君放心，柱国的三十万大军已接近城父，再加上这城下的十万士卒，定能阻挡秦军虎狼之势。到时候啊。秦军的粮草被大火烧为灰烬，内无粮草，外无救兵。他李信蒙恬，即便有天神之助，怕是也难逃此之绝境。昌平君，是在为秦人哀叹？我担忧。咸阳秘行，她丈夫立天下之正位，行天下之大道，岂能弃其于肢解？昌平君现在是跟秦王这样的天下雄主一较高下，若想要战胜他，就必先于他更加果决。
我军连攻旬日，城府守军看似精疲力竭，可是到了紧要关头，总能遏制我军攻上城头啊！楚人为何还能坚持？城府囤积了楚国过半的粮草，有重兵驻守，本就不易攻占。但目下，楚军已是强弩之末，明日我大军倾巢而出。必克城父，报！禀将军，楚将相燕率三十万楚军进驻城父。相燕从何处来？我军所役。去看看。我军后侧似乎也有楚军。速派池后查探。池后查探我军后侧。莫报。报。毕将军，十万楚军从陈营方向而来，截断我军后路。陈营方向怎会有楚军出现？昌平军安在。楚军遮天蔽日而来，消息断绝。在他。诺。我军已被楚人成倍之兵围困。明日将是一场血战。号令将士们，固守营寨，伺机突围。诺。接下来，我军攻守转换，绝不能落了阵脚。我大军分为二十队，每队一万锐士。逐节抵御楚军攻击，待楚军疲惫，我大军全军袭进，一举突破楚军包围。诺。成绩永熙，又以武，忠刚强兮，不可凌。身既死兮，神已灵；子魂魄兮，为鬼雄。我大楚报仇的时机到了，天佑大楚，歼灭其人！天佑大楚，歼灭其人！每两万人一队，轮番突击，突破秦军军营，擒敌于城腹。进军！将军，五名校尉阵亡，十万士卒殒命。飞之战以来，其人从未遭此重创。将士们视死如归，可楚人也拼上了性命啊！我等与楚人同归于尽。仗打到这个地步，已无战法可言。拼的就是人头性命，但楚军一线颓势，我军只要抵住楚军此次进攻，全军突围。诺诺，将军，该我等临阵了，营在人在，营师人亡。诺诺，我大军进抵城府之后，只收到一份战报，有点蹊跷。李信和蒙恬协作，料想不会有半点差池。再说，项燕大军远在项城，即便他们赶回城府，我大军也足以与之周旋。
大王，楚军从陈营方向偷袭，截断我大军后路，李信蒙恬将军仓促应战，我大军二十万，几乎全军尽没。那长平军呢？明喜背叛大秦，并将陈毅献与项燕。出去。止步！密姓族人前来请罪，请将军代为通禀。大王有命，谁也不见。将军，民喜叛我大秦，密姓一族前来请罪，请大王治罪。请大王治罪。国夫人，国夫人。大王有命，善能识节者，立斩。闵姓火殃了数十万将士，请将军杀了我。国夫人，国夫人，中郎。国夫人，使不得呀
，请大王治罪。请大王治罪。郭夫人，太宗。诸位，请先行离开，回府等候王命。郭夫人，长安君，大王不见，长归于此也无济于事啊！王命。大王诏命：米信可随意通行，可居咸阳，可处他地。郭夫人，大王不责罚米行了。不，大王心中再无民心。城父之败，我军士气损伤，灭楚战事，恐将拖延三年五载啊！李信、蒙恬，昨夜趁黑已归咸阳。我是他们，我也不会白昼入城。我军还剩多少兵马？算上伤残的将士，不足五千。香烟叫嚣，要犯我大秦，让他来啊！我银溪独臂照样杀他个片甲不留。国威，楚军可有乘胜反攻秦境的可能？香烟策动迷起被秦，才大败我军。若他想攻入函谷，哼，痴人说梦罢了。可大梁新政皆在函谷之东。都是将士们用血汗换来的疆土啊！项燕手握四十万骁勇之卒，我大秦疆土略有损毁，在所难免
大王哥。承父兵败，非李信蒙恬之事，乃寡人之罪；陈颖失陷，迷起降楚，乃寡人失察秦的将军，该保住敌手，而不是捆绑自身。起来统天下之人，而我大秦的瑞士，战必当凯旋。诺。城父兵败，亦有寡人轻敌冒进。二。因寡人于废分封、置郡县之策，犹豫再三，当断不断，为楚国宵小所成，乃寡人之罪。寡人欲带领我大秦一统天下。届时将会有许多的生灵丧失性命，寡人绝不不商周后尘。故寡人欲废分封，行郡县，终有一日，与我大秦志向，再无耻土之风，永无子弟立为王侯。民心愿全族一跃，以谢天下。国夫人不必如此。明华，已经无颜面再见大王。我父罪恶滔天，还请叔父竭力挽回民心之过。
臣有罪，臣有负于大王，有负于大秦，有负于死去的二十万大秦将士，请大王降罪于臣。大王。寡人之罪，与上将军何干？大王，大王，不灭除，臣无言苟活于尘世啊！大王。帝王上将军，功必克，战必胜。谢大王，谢大王，臣誓灭楚国。长平君，如此忧虑，这又是为何？王翦率数十万大军东出函谷，以奔楚国而来。既来之，则破之。诸国六十五万大军，天下谁人能挡？暖鸟，春火之寝，太阳之精，乃我楚人祖先的化身。秦人不过是玄鸟生下的独卵，岂能与我楚人争鸣？你坐下！何人大胆，给我擒来！天，你好大的胆！米天，方才误会，借这伤酒，我等兄弟向诸国赔罪。杀鸾鸟，羞辱楚人，还敢在此说长道短？我等自幼在华阳太后身边长大，养尊处优惯了，请诸国莫要责怪。你还知道自己生于秦，长于秦，为何还要叛秦？大王何等人后，拔擢你为大秦丞相，可你却背叛大王，背叛大秦。娘，不愧于天，父，不作于人。米切，你愧为闵姓一族，一派胡言。密信一族，皆以你为耻。来人，将这扰乱军心之人给我捉出去！诸国息怒，此乃兄弟义气相争，快快放手
癫，不屑与叛徒小小同坐。我自己走。米癫。毕竟，血脉相连的兄弟，我，我忧心迷惶，忧心迷星一族的前程。你还有脸口口声声说惦记米华？拜你所赐。米华自闭冷宫，从此不能与扶苏相见，你可知道？米姓族人受你牵连，不敢正视他人眼目，你可知晓天良为民，该以我为表率。上将军求赐府邸两座，仆役千名。准。大王，上将军还未与楚国开战，此时封赏。诺。分明齐齐陈影，楚军疏于防范，你起，景寒不战而逃。我等可以专心对付项燕了。嗯、上将军，我军六十五万之众，对阵项燕四十万楚军，当先发制敌啊！莫要着急，这封帛书急送咸阳。诺。大王，上将军的书信。准了。
大王，上将军再求良田千亩，十亿万户。上将军不务战事，却屡次请求大王封赏，这臣有些糊涂。这个王翦啊，还是不知寡人之心啊。哎，四兄，嗯，大王何意啊？还望四兄指教啊。大王将六十五万大军交由上将军统帅，然我大秦立国五百余年来，从未有过一人率兵如此之众，上将军也是惶惶不安呐。而上将军行事谨慎，他不断向大王索要财物封赏，可谓是一举多得。何出此言？其一，以财货自污。消除大王对其统帅倾国之君远征之顾虑。其二，若灭楚时日延宕，可使朝臣们只议论他贪财之名，而无拥兵自立之邦。其三，确实可以得到很多实惠。哎呀，再从宫中选取十名年轻美貌女子。送至上将军府中。诺。大王英明，大王此举，可使上将军不再分心，忧顾朝议了。来来来，你等多深啊？偷酒喝，放回去。大秦的瑞士们，连一坛酒都拿不下来，如何拿下楚军的营寨啊？上将军，上将军，此酒乃大王所赐，有谁想品尝此酒的？想饮此酒者，催老夫来。要想饮酒者。总得有所表现才行啊！谁来试试？我来试试。将军，这么短的毛，怎么让我们上阵杀敌啊？百夫长，在，比划比划，诺。大臣，双臂舒展，后腿弯曲，腿腰。手臂齐发力，踩，踩，踩，来呀！哎，我试试，来，来，来，后退五步，支援者，赏酒一壶。来